Guys, bali, this is part of my core training na ipapakita ko sa inyo soon. Sana abangan nyo. Hi guys, it's MJ Third again and thank you thank you for supporting pala kahapon. Sobrang nakakatuwa yung support nyo, sobrang overwhelming and marami palang salamat for sharing and subscribing sa family and friends lalo na. Kung ikaw naman na hindi pa nakaka-subscribe, please do so and also like and share my videos. Sobrang ma-appreciate ko yung support mo sa akin. Thank you talaga, thank you. And leave comment pala, leave comment below. Kung meron kang ano, you know, um, recommendations or may suggestion ka and gusto mong mag-collaborate, I would be more than happy. So yun nga, medyo nahirapan ako sa susunod na content ko. Kasi syempre parang inisip ko, hmm, nakaka-pressure yung mga kaibigan ko. Sabi ko, galingan ko daw and mag-isip ako ng magandang content. Sabi ko, sige, help me. So yun, nag-ano nag naman sila, nag-advise naman sila. Pero pinaka nagustuhan ko kasi is yung something na passionate din talaga ako. And um, yung may share ko is based experience ko. So naisip ko, exercise. <laughs> since, you know, since nasa fitness industry ako and medyo matagal na din naman ako nag-exercise, gusto kong ma-share sa inyo, sa inyo, mag-start din mag-exercise. Mag Kasi, lalo na sa panahon ngayon na, alam mo, may, may, may pandemic, napaka-importante na malusog ang katawan natin, hindi lang um, sexy, pero at the same time, ma malusog at malakas tayo. So, ang ituturo ko ngayon, ay ang isashare ko sa inyo ngayon is mga bagay na dapat mong gawin or dapat mong malaman bago ka mag-umpisa mag-exercise sa bahay. Okay? Ulitin natin, limang bagay na dapat mong malaman bago ka mag-exercise sa bahay. Okay? So, bakit important ito? Kasi, alam mo, sa totoo lang, ang, ang workout is very exciting. Okay? Lalo na sa mga baguhan. Kasi, ang mga baguhan, gusto nila, gawin nila everything at once eh. Pero, it's actually a big mistake. Bakit siya big mistake? It, two things could happen. Okay? First is, baka mawalan ka ng motivation along the way at mapagod ka. Kasi, excited ka masyado eh. Gusto mo, makita ka agad yung result. Pero it doesn't work that way, okay? Itatakal natin yan sa later on. Second would be, the exercise you're doing may be risky. Bakit siya risky? Kasi may mga exercise and activities na hindi recommended sa mga tao na, for example, may health condition. ba? Diba? Kaya importante na malaman mo yung mga bagay na ito. Kasi syempre, ang goal natin is maging malakas ka, ma maging fit ka, ma-achieve mo yung goals mo. And ayaw naman natin na pag nag-exercise ka, may masamang mangyayari sa'yo, di ba, sa bahay. Ayaw natin tawagan si St. Peter. So, no, no, no. <laughs> so, yun. <coughs> kung gusto mong pumayat, kung gusto mong magka-abs, kung gusto mong mag-muscle up, then please do watch this video and um, let me know kung may gusto pa kayong malaman and I'd be happy na alam niyo mag-collaborate pa sa inyo. So guys, umpisahan natin tong series na to and uh, tatawagin natin to na New You. Sounds cliche, di ba? <laughs> Pero yeah, um, I, I need you guys to get a pen and a paper para at least masulat nyo yung mga uh, isi-share ko sa inyo para at least, you know, you could go back to it after the, after watching the video and um, maybe tomorrow you guys can get started, di ba? Ayun. Ayos. First would be assess your health. So, bakit importante na ma-assess mo ang current health condition mo? Tulad na na-mention ko kanina, may mga workout kasi and activities na hindi pwede ma-recommend sa'yo. For example, may diabetes ka or hypertension or may, may bone and joint problem ka. So, ito yung mga bagay na dapat mong iwasan kasi there are workout na high impact masyado and baka hindi kayanin ng ano mo ng katawan mo. So sabi ko nga kanina, ang goal natin is magpalakas ka at hindi ka hindi ka mapahamak. So safety muna tayo, safety first. Kung may nararamdaman ka naman mga ganit, mga ganitong bagay, best advice na mabibigay ko is go to to your doctor. Humingi ka ng certificate na or magpa-check up ka muna kung or mag-ask ka ng advice whether pwede ka mag-exercise, mga simpleng exercise sa bahay. So, yun. Very helpful talaga yun. Para naman sa mga beginners na walang health condition, good job. Just keep it up. Okay? So, pangalawa, set realistic goals. Diba? Bakit importante na mag-set ka ng goals? Kasi syempre, having goals, it will give you motivation and direction. Diba? Kasi mahirap naman kung okay mag exercise ka bahala basta ka nilang nag-exercise or um, wala ka talagang uh, wala kang specific goal then ang problema eventually baka mawalan ka ng motivation alam mo yon kasi nga wala ka namang gustong ma-achieve eh baka mamaya tatamarin ka na lang mag-work ah uh, saka ah, never mind bukas na lang yun yung problema doon kapag hindi ka nag-set ng goals pero it's not just, hindi lang, hindi lang siya basta goal ah 
kailangan specific. Bakit specific? Para alam mo kung saan ka tutungo, kung anong klaseng workout yung gagawin mo. Pag nag-research ka um, online, alam mo kung ano yung i-research mo, um, kung yung mga kakainin mo, yung bagay sa'yo. So, mga ganung bagay. And, of course, kapag may goal, dapat may timeline. Okay? Dapat alam mo kung kailan mo siya gusto ma-achieve. Hindi pwedeng, okay, workout ka lang, then everyday workout, workout ka lang. Eh, anong, anong, kailan mo siya ma-achieve? Kailan mo siya gustong ma-achieve? So, for example, someone ka na gusto, okay, gusto mo mag ng weight or magpapayat. Uh, Mark, gusto mo mag ng 10 kg in 30 days. Wow! Alay, huwag ka nang umain. <laughs> Baka ma-achieve mo. Pag hindi ka kumain, hindi, biro lang po. Yun yung sinasabi ko na mag-set ka ng realistic goals. Number three, fitness takes time. Okay? So, ang resulta po ay hindi overnight. Kasi tayo, excited nga tayo. Sabi ko kanina, di ba? Ang mga beginners, excited ma-achieve yung goal nila. Ah, work away. Takbo ako ngayon. Tapos, buhat ako. Ah, tapos, kinabukasan, titignan mo na. Oh, may result na ba? Oh, parang wala naman result. Nakaka-ins na mo. Walang result. Ending. Oh, wala nga na motivation. Panghihinaan ka, tatamarin ka. Kaya, dapat, strong yung mind mo. Isipin mo, bago ka mag-umpisa mag-workout, It takes time. Ah, hindi mo agad makukuha resulta na gusto mo. Ano ang dapat mong isipin? Dapat mong gawin? Maging consistent ka at maging pasensyoso ka. Okay? Yun yung secret para ma-achieve mo yung, yung goals mo. Okay? Tandaan mo yun. It takes time. Huwag mong kalimutan. It takes time. It takes time. <laughs> so, yun. Okay. So, pang-apat. Ito, napaka-importante nito. Excited ako sabihin, sa uh, i-share to sa inyo. Learn to eat Properly, properly, properly. Okay po. Kasi ang tayo kasi gustong-gusto natin magpaka-abs, mag ng weight, magpamasel. Ang problema, kain tayo ng kain. Nakupatay tayo dyan. McDonald's dito, Jollibee doon, o kaya yung mga fatty foods, um, o yung mga oily food. Nako, hindi po natin makukuha yung result na gusto natin. Okay? So, ulitin ko po. Bago ka mag-umpisa, kailangan desidu- desidido ka ayusin yung pagkain mo. Eat clean food. Okay? Pag, sinabi, pag sinabi natin clean food, iwasan po natin yung mga junk food. Iwasan po natin mga hamburger, yung mga processed food. So, ang kakainin lang natin most of the time, uh, yung mga fresh ba, like for example, uh, gulay or um, fruits. So, ayan, yung mga... Um, ay yung mga kailangan natin kainin para may resulta. Kasi ito ha, ito ito pinaka ano to, pinaka um, sabi nga nila sa fitness, it's 30% workout, 70% diet. Naniniwala ka doon? Ako naniniwala ka doon. Kasi kahit everyday kang mag-workout, pero wala ka namang diet, kain ka ng kain ng kahit anong gusto mo. Then ending, hindi mo pa rin makukuha yung result na gusto mo, di ba? Gusto mo talagang ma-achieve yung goals mo, learn to eat properly. Okay? Eat clean food. Avoid junk food. Avoid processed food. Okay? Oh, ngayon pa lang, iset mo na yung mind mo. Naku, Jollibee. Naku, do. Huwag na mag-exercise. Sayang yung panonood mo dito. Di ba? Kaya mo yan. So, number five. Exercise can be painful. Oh, sabihin ko na po sa inyo ngayon. Pwede pong sumakit yung katawan nyo, okay? Kasi po, karamihan sa atin, kapag nag-exercise, sumakit ng katawan. Naku, ayoko na, sakit ng katawan ko. It's actually a good sign. Tandaan nyo po, kapag sum- pag nag-exercise kayo, sumakit ng katawan nyo, it's a good sign. Meaning, ni-workout nyo po yung mga muscles nyo. Yung mga, yung mga part ng body nyo na, na stiff, na hindi nyo na-workout. So, it's a good sign. Very good. Continue. Continue nyo lang po. Sasabihin ko po sa inyo, ha, kapag nag-workout po kayo, sasakit yung katawan nyo, ituloy nyo lamang po. Kasi kailangan nyo po immobilize ulit yung mga muscles na ginamit ninyo. Okay? Eventually, masasana yung katawan nyo. Kapag nasana yung katawan nyo, it's then good. Meaning, you're getting results. It's a good sign na nakakuha kayo ng resulta din. Okay? So, I hope, guys, uh, natulungan ko kayo kahit o paano na makapag-umpisa and maset yung mind nyo. And sana talaga um, magamit nyo yung konting kalaman na i-share ko ngayon. So, ang next video natin would be my workout routine. So, i-share ka naman sa inyo kung ano yung ginagawa ko para ma-achieve ko yung goal ko. And uh, please do leave your comment below para at least makita ko kung ano yung pwede ko pang gawin para sa inyo and may mga question kayo. And um, you can also 
follow me on Instagram, it's MJ Third. And kung pwede nyo ako private message yun, kung may mga gusto kayong malaman, okay? So maraming salamat. I hope you guys get to share this video and like it if you really like it. And um, please don't forget to subscribe. Thank you. God bless. Bye-bye. Thank you.